ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് ഇട്ടത് എത്ര കണ്ടു അർത്ഥവത്താണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ഇപ്പോഴ് നമ്മളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് സമാനതയുള്ള ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ നോട്ടീസ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച പോലെ ഇത് വരത്തക്ക വിധം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ റെലവൻസി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ യുക്തന്മാർ അഥവാ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ ഇവർ ലോകത്തിലുള്ള സകല വിഷയത്തെയും വിമർശിക്കും നമ്മളോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് സംശയങ്ങൾ വസ്തു പഠിക്കാനല്ല ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇവർ ബുദ്ധിജീവികളും അപാര അറിവുള്ളവരും സയൻറ്റിഫിക് ടിംബറോ ഏതാണ്ട് ഒരു പദം പറഞ്ഞേക്കാം ഇതുള്ളവരാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള നിലയിലാണ് സംഭാഷണം അപ്പം ഈ ടിംബറ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാ മതവും തുല്യമാണ് മതം എല്ലാം പൊട്ടന്മാരുടെയാണ് മതമാണ് മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വാദങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കും ഈ വാദങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അട്ടെ ഈ നിരീശ്വരന്മാരുടെ സംഭാവന എന്താണ് ലോകത്തേക്കുള്ള ഇതിന് മറുപടി പറയാതെ ഊളിയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും മതങ്ങൾ എല്ലാം തുല്യമാണ് എന്നൊരു വാദത്തെ കൃത്യമായ അളവിൽ വിശകലനം ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മതങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് രാഷ്ട്രീയമെല്ലാം തുല്യമാണ് ആ വാക്കിലൊരർത്ഥവും ഇല്ല ലോകത്തൊന്നും തുല്യമല്ല ഒന്നിന് തുല്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മതങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യ തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധം പറയാം ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത മതമുണ്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള മതങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത മതമാണ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട ചാറുവാക മതം അതിൽ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ല ബുദ്ധമതം ശരിയായ ബുദ്ധമതത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ല ജൈനമതം അതിൽ ഒരു പരാശക്തിയെക്കുറിച്ച് ആത്യന്തിക ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശം ഇല്ല അങ്ങനെ റീസണിങ്ങിന് യുക്തിവിചാരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മതങ്ങളുണ്ട് അത് വലിയ പുന പുരാ പുരോഗമന ചിന്തകൾ ലോകത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലെയാണോ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലെയാണോ ഇസ് ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുമതം പോലെയാണോ ശരിക്കും ഇസ്ലാം മതം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് മതങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് സമതുലിതമായ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഇതിലെല്ലാം മീതെയുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്ന് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞങ്ങൾ മതവിമർശകരാണ് പല മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഒരു വിഷയത്തിലെ ദൈവവിശ്വാസ്യതയൊന്നും വിചാരിച്ചല്ല വിമർശനം ഒരു മതത്തിൻ്റെ ചിന്തയോ ആശയഗതികളെയോ സമൂഹത്തിന് പൊതുവെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥമായ ജീവിതത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കത്തിന് ആ സോഷ്യൽ ഓർഡർ ആ സോഷ്യൽ ഫേബ്രിക്കിന് പരിക്കൽപ്പിക്കും വിധം മതം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് വിമർശിക്കപ്പെടണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും വിമർശിക്കപ്പെടണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മതവിമർശനം വിശേഷിച്ച് ഇസ്ലാമിക മതവിമർശനം പ്രസക്തമായി തീരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇന്നൊരു പുതിയ നയം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇസ്ലാം കൊള്ളൂല അതിലൊട്ടേറെ പാകപ്പിഴകളുണ്ട് പാകപ്പിഴകളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ മതം ആകെ മോശമായതുകൊണ്ട് ആ മതം വിട്ട് നിരീശ്വരന്മാരായ ആളുകൾക്ക് മറ്റൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും വയ്യ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തങ്ങളെത്തിയിരിക്കുന്ന നിലവാരം ഒന്ന് അതിൻ്റെ മഹത്വം പറയാനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നത് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഗഹനമായൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കുറെ കൂടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചില പ്രതികരണങ്ങളും വിചിന്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷം ഞാൻ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം എന്ന് കരുതുന്നു വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ എന്ന സുഹൃത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം സന്തോഷമുണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്ററെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അനിൽ പാസ്റ്ററെ നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദി ആകാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെ ഒര
എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരിക്കുമെന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ മതത്തിൽ ഒരു 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 അപാകത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിയും മെച്ച നല്ലത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സാ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്തയായ എൻ്റെ എൻ്റെ ചിന്ത ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇതല്ല ഇപ്പോ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് മദ്യപാനിയാണ് വീട്ടിലൊരു സ്വസ്ഥത തരുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നു വല്ലാത്ത കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പിതാവും ഇതുപോലെയാണ് എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇവർ ഞാൻ ഇവർക്ക് നേരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിന് ഇവർക്ക് എന്ത് പഠനമാണുള്ളത് എന്ത് വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് തന്നെ യുക്തിരാഹിത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആ വ്യഗ്രത നമ്മളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാച്ചു എന്ന സുഹൃത്തിലേക്ക് പോകാം താങ്കൾ പറഞ്ഞാട്ടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് റിയാസിലേക്ക് പോകാം റിയാസ് താങ്കൾ പറയും നമസ്കാരം ബ്രദറെ ഇപ്പോ മതങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം കണക്കല്ലേ ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ യഹൂദ മതം ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻസ് മതം ആൻഡ് മുസ്ലിം മതം ഇത് ഒന്നിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി തന്നെയല്ലേ ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും ഇപ്പൊ അത് പരസ്പരം നിങ്ങളിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരേ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരേ ചരിത്രങ്ങളുള്ള മൂന്ന് മതങ്ങള് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴിചാരുന്നു അതാണ് ഇപ്പം എന്റെ വ്യൂയിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ താങ്കൾ പൂർത്തീകരിക്കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു അതായത് ഒന്നിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് യഹൂദ മതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറയുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെ മുസ്ലിംസും പറയുന്നത് ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് മുസ്ലിംസ് പിന്നെ ജീസസിനെ പ്രവാചകനായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നു അല്ല പിന്നെ മുസ്ലിംസ് പ്രവാചകനെ ജീസസിനെ പ്രവാചകനായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നു അതല്ല ദൈവം ആണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറയുന്നു അത് തമ്മിൽ അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഇത് ഇത് മൂന്നും ഇത് മൂന്നും ഒരേ സെയിം മതം തന്നെയല്ലേ താങ്കൾ ആ ഇവ തമ്മിലുള്ള കുറെ സാമ്യങ്ങളുടെ കുറെ തെളിവുകൾ പറയാനുണ്ടോ ഇവ തമ്മിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്താ ആചാരങ്ങളോ വിശ്വാസമോ അനുഷ്ഠാനമോ ഇതിലേതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ യഹൂദ മതത്തിലുണ്ട് ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാവോ ഒരു ഇപ്പം ബ്രദറെ ഇപ്പം കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ആ ഒരു അത് മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയ ബാക്കി ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ ആദമിൽ തുടങ്ങി ഹവ്വയിൽ തുടങ്ങി എസഹാക്കും യാക്കൂബും ഇതെല്ലാം ഈ മൂന്ന് ചരിത്രത്തിനും വരുന്നത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു കാരണം ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരു കാര്യം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് 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 അതിനകത്തില്ല ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും എല്ലാം സെയിം തന്നെയല്ലേ ബ്രദറെ ഹിസ്റ്ററി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കഴിയും താങ്കൾ പറയും പറയും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതായത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നിന്റെ തന്നെ അതായത് ആദമിൽ തുടങ്ങി യഹൂദ മതം തുടങ്ങുന്ന എവിടെ ആദമിൽ ഹവ്വായിൽ തുടങ്ങുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തുടങ്ങുന്ന എവിടെയാണ് ആദമിലും ഹവ്വായിലും തുടങ്ങുന്നു മുസ്ലിംസ് തുടങ്ങുന്ന എവിടെയാണ് ആദമിലും ഹവ്വായിലും തുടങ്ങുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ പ്രവാചകരെല്ലാം വരുന്നത് അതിൽ തന്നെയല്ലേ അതായത് അവരുടെ അവർക്ക് എസഹാക്ക് വരുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ വ്യത്യാ ഈ അറബിയിലും ഇതൊക്കെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ 
ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഈ പ്രവാചകരുടെ ആദ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ പ്രവാചകരുടെ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ യാക്കു അവർ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യാക്കൂബ് യാക്കൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാക്കോബ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തിലും ഹവയിലുമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ പരസ്പരമുള്ള ഈ ഒരു വിശ്വ വിദ്വേഷ പ്രചരണം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലായാലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുസ്ലിംസുങ്ങളെ നേരെ ആയിരുന്നാലും എന്ത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഉത്തരം പറയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടരുത് ആരും തന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് അത്ത ഒരു അർത്ഥം ഇല്ല ഓരോ കാര്യം ശരിയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഏടം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യ മനുഷ്യ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അത് യഹൂദ മതവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഉള്ളു ചരിത്രം ഒരുപോലെ പോകുന്നു അത് ഇസ്ലാം മതം വളരെ വിഭിന്നമാണ് വളരെ വളരെ വിഭിന്നമാണ് അത് തെറ്റാണ് പിന്നെ കേവലം കല്ലെറിഞ്ഞ പോലെ മാത്രമല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം എന്നാണല്ല അവിടെ ഈ ക്രിമിനൽ ലോസ് ഉണ്ട് സിവിൽ ലോസ് ഉണ്ട് മനുഷ്യരാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പൊതു നിയമത്തിലില്ല അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കില്ല വിവാഹത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എത്തിക്സ് ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ രാജ്യഭരണ സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതൊന്നും യഹൂദ മതം പറയുന്ന പോലെയല്ല അതിൽ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ പല ആചാരങ്ങൾ റിച്വൽസ് ഉണ്ട് ഈ റിച്വൽസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേയില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാമ്പായുള്ള ഏകസത്യദൈവ വിശ്വാസം അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇനി ഇതുകൊണ്ടല്ല വിമർശനം വിമർശനം ഇപ്പം യേശു ദൈവപുത്രനാണോ മനുഷ്യപുത്രനാണോ ഇതൊരു വിമർശനമല്ല അത് ശരിക്കും ഡയലോഗ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രവാചകനായി കാണുന്നു ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവരുടെ പി ബി പിന്നെ എന്താ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നത് സഖാവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് വെച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് സമരം ഉണ്ടാക്കിയോ അതവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠം പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ പ്രവാചക പഠന പരമ്പരയുണ്ട് അതിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രവാചകനാണ് അതിനെ ക്രൈസ്തവ സഹിഷ്ണുത കൂടെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇനി ചിലരെ യേശുവിനെ നല്ല മനുഷ്യനായി കാണുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ പ്രശ്നം അങ്ങനെ കണ്ടോളൂ അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ തർക്ക വിഷയം അതല്ല അന്യോന്യം ചെളിവാരി എറിയുന്നു എന്ന പ്രയോഗവും തെറ്റാണ് അന്യോന്യം എന്നൊരു പദമില്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമാണ് ഒന്ന് അത് ഉയർത്തുന്ന ഭീകരതയാണ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നു ആ കൊല്ലുന്നത് മതങ്ങളെല്ലാം കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ ഒരു പക്ഷേ മതം മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയവും കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നിരീശ്വരന്മാർ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളൊക്കെ തത്വത്തിൽ നിരീശ്വര ലോകമാണ് അവരും കൊന്നിട്ടുണ്ട് കൊല അവിടെ നീക്കട്ടെ അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ കാണും റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കാണും അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ചോദിച്ചാൽ കൊല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പം മറുവശത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡന്റുകളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രമാണബന്ധിതമായി മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു തെളിവ് ഞങ്ങളൊരു നിസ്സാര എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണം അസ്കർ അലിയെ കൊല്ലണം എന്നൊരു വാദം വരികയാണ് അസ്കർ അലിയെ കൊല്ലണം എന്ന് വാദം വന്നിട്ട് അത് കൊല്ലുന്നു ഒരു പ്രത്യേകമുണ്ടായ ഒരു വികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് അസ്കർ അലി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയല്ല അതിന്റെ തൗവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അധ്യായത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കൊല്ലാൻ ഗോത്രവർഗ ബോധത്തെ ആധാരമാക്കി തയ്യാറാകുന്നു ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ വിട്ടുമ്പോൾ തൗവയിലെ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് പറയത്തമുള്ള അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമിക ഭീകരത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണബന്ധിതമായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ കാണിക്കാനാവില്ല ഒരു പ്രമാണം മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഉമറാകട്ടെ അബൂബക്കറാകട്ടെ ഇനി അലി ആകട്ടെ അവിടെയുള്ള സകല ആളുകളും കൊലപാതകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അപ്രയോഗിച്ചത് ബഹുഭാരിത്വത്തിന്റെ വഴി അസ്വീകരിച്ചത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ മേഖലയിലൂടെ അസഞ്ചരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്ത് രേഖാമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പ്രമാണം അനുവദിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസ സംഹിതയായ പുതിയ നിയമത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന തോന്നിയാൽ മതി അതായത് വെട്ട് നട വെട്ടല് കുത്ത് കൊല വ്യഭിചാരം ഇങ്ങനെയുള്ള അസാന്മാർഗ്ഗ വൃത്തി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഥമദൃഷ്ടിയ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മഹ
ഇത് തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ രക്ഷിക്കാനാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇനി പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ച് പറയണം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പരാജയം ഒരു പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൽ രണ്ടായിരത്തണ്ടായിട്ട് യേശു പഠിപ്പിച്ച ഇടത്ത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഇടത്ത് ഈ വെട്ടും കുത്തുമൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉമറിൻ്റെ കൂട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തോന്നിയേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ സുഹൃത്തിന് അത് മുമ്പോട്ട് വെക്കാം റിയാസിന് സംസാരിക്കാം ബ്രദറെ ഇപ്പം ബ്രദർ തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഒരു വിഭാഗം അത് തെറ്റാണെന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് കുഴപ്പമില്ല അത് ഏറ്റു പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് അല്ലേ അത് പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രമാണങ്ങളെ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗവും ഉണ്ട് മുസ്ലിം വിഭാഗം സന്തോഷം മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സന്തോഷം മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്രിയ സംസാരിക്കാണ് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതെ ഇത് ബ്രദറെ ഒരു ഒരു എല്ലാ മതത്തിലും എല്ലാ മതത്തിലും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന ഈ പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അത് ഇതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കൊലകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം അതായത് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോളം വരുന്ന എല്ലാ മത മതസ്ഥരും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും കാണും മുസ്ലിംസിലും കാണും ഹിന്ദൂസിലും കാണും അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് അത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ലോകം അറിയുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മതിലും മീൻസ് ഇവർ കുറച്ചും കൂടെ ഇവർ വിസിബിളാണ് ഇവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ട് കാണ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ മതത്തിലും വരുന്ന ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് തെറ്റുകാർ അവർ അവർ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുസ്ലിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് മുസ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നത് അത് മോശമാണ് അതായത് എല്ലാ മതത്തിലും വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ശതമാനം വരുന്ന എല്ലാ മതത്തിലും വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ശതമാനം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പ്രശ്നക്കാർ താങ്ക് യു ബ്രദർ റിയാസ് ഭായി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഭാഗികമായിട്ടൊരു ശരിയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം കുഴപ്പക്കാരാണ് അവരെന്തോ തെറ്റുകാരാണ് അവരെന്തോ അന്യായം ചെയ്യുന്നു ആ ബോധം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പറയട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്ന റാഡിക്കലിസത്തെയും ഞങ്ങൾ ഒന്നായി കാണുന്നില്ല അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ കടയിൽ പോയി വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ തെറ്റാണ് അതിനോട് ഞങ്ങൾ ആരും യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മതം പഠിച്ച മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് എതിർക്കുന്നത് മതം പഠിച്ച മുസ്ലിങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ ഇനി ചില പേര് പറയാം ഫസൽ ഗഫൂർ മതം പഠിച്ച ആളല്ലേ അദ്ദേഹമല്ലേ പറഞ്ഞ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കണം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മതം പഠിച്ച ആളല്ലേ അദ്ദേഹമല്ലേ പറയുന്നത് ഈ കേരളം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കണം നീ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ കമാൽ പാഷ അതാരായിരുന്നു നമുക്ക് ഒത്തിരി വിധിന്യായങ്ങൾ എഴുതിയ നമ്മളൊക്കെ പ്രകീർത്തിച്ച ഒരു ന്യായാധിപൻ പറയുന്ന വാക്ക് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനമല്ല ഖുറാൻ ഇവിടെ കാരണം ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇവിടെ കൈവിട്ട് നടക്കില്ല ഇവിടെ കൊല നടക്കില്ല കല്ലേറ് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പരിമിതപ്പെടുത്തണം അത് പ്രാക്ടിക്കലി പറയുന്നതാണ് അത് ആ പറയാൻ പോലും പ്രമാണമൊന്നുമില്ല ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയിൽ പറയുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ സംസ്കാര ശൈലി നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് കാരീസ് മദനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനൻ ടി വി ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത് ജനാധിപത്യ
ഒരു അക്രമണം നടന്നു അവലപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വഴിപാട് കഴിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ഉള്ളത്തെ ഉദാഹരണം ഒരു കാരണം അവർ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എസ് എൽ സി പാസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഇറക്കി വിടുകയാണ് ആ കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയായി പോയി എന്നുള്ള കാരണം ഇതിനെ എത്ര മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അവലപിച്ചു എന്താണ് അവലപിക്കാത്തത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതൊരു തെറ്റല്ലേ അത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതബോധത്തിൻ്റെ തിന്മയല്ലേ ആ തിന്മ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് അടക്കം ന്യായീകരിക്കുകയാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന നമ്മൾ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട ഒരു എം പി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കെ ടി ജലീൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു നീ മാഷിൻ്റെ കൈ വെട്ടിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ഭരണകർത്താവായ എം എ വേവി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ മാഷ് ഒരു മണ്ടനാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിക സമ്മർദ്ദം ഈ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് അല്ല ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭീകരത തെറ്റായ ജീവിതചര്യ അസാന്മാർഗ്ഗത ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ പോലും ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്നില്ല എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ മദ്രസകൾ നിമിത്തം നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ അപ്പൊ അവിടെ കെതിരിച്ച് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധത ഇവ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അസ്കർ അലി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു സർക്കാർ അപ്പൊ അത് ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കൂടെ അർഹതപ്പെട്ട പണത്തിൽ നിരത്തായി കൊടുക്കുന്നത് ഹജ്ജിന് ആള് പോകുന്നു ആ ഹജ്ജ് കോട്ട വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എറിസിലെ യാത്രയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതെന്താ പറ്റാത്തത് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല ഇത് ഒരു മതത്തെ ഗവൺമെൻറ് വോട്ട് വാങ്ങിനെ പേടി പേടിച്ച് എഴു നന്നായിട്ട് പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കേസ് രേഖപ്പെടുക പി സി ജോർജിനെ രാവിലെ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മതനിന്ദ നടത്തി ആയിക്കോട്ടെ ഇതേ കുറ്റം ചുമത്തി എത്ര മുസ്ലിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ മതനിന്ദയല്ലേ നമ്മുടെ മദനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് വാരിശേരിന് അമ്പലങ്ങൾക്ക് പിരിവ് കൊടുത്താൽ വ്യവിചാരം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണത് അവിടെ ഒരു കേസും ഇല്ല ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഭരണകൂടത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശൈലി അത് താങ്കൾ കണ്ടില്ലെന്നടിക്കുകയാണോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മോശക്കാരാന്ന് പറയല്ല മോശം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരുന്നു കൊണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നൊരു കുറ്റം അവരുടെ മീതയുണ്ട് പ്രതികരിച്ച് കാണുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണം സാക്കീർ നായിക്ക് എന്ന ഭീകരൻ അദ്ദേഹത്തെ കേര അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സാക്കീർ നായിക്കിന് വേണ്ടി ലീഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നു ആ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് എം എം അക്ബറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ബറുടെ വിഷയം അകത്ത് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ നീതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റു സമൂഹം നടപ്പിലാകുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മതങ്ങളെല്ലാം ഈക്വലാണ് അത് തങ്ങളിലുള്ള വിമർശനം വീപ്പലക്കടാണ് ഒരു മതത്തിനും അതിന് യോഗ്യതയില്ല എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംഭാഷണം ഇസ്ലാമത ഭീകരത കാണാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ചയുടെ പുരോഗതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം ഞാൻ റിയാസിലേക്ക് വരാം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഇതിനോട് എവൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു എവൻ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം അല്ല ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞോട്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കട്ടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ റിയാസ് ബായുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കയറുന്നത് ഞാൻ കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാ ശരിയായ ഒരു നിലപാടല്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മതങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദൻ നബിയും നിങ്ങളുടെ ആദൻ നബിയും ഞങ്ങളുടെ ആദൻ നബി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പല പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നതാണ് അറിവില്ലായെങ്കിൽ അത് വിശദീകരിച്ച് പറയാം ഇവര് നിങ്ങളുടെ ആദൻ നബിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം ആദൻ നബിയെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദമിനെ സ്വർഗത്തിലല്ല ഭൂമിയിലാണ് മാത്രമല്ല ഈ ആദൻ നബിയെ കുറിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ അതൊരു കെട്ടുകഥയാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്ത
എന്റെ ഈ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊന്നാണ് താങ്കൾ സ്ഥാപിക്കുക അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം താങ്കൾക്കുണ്ട് ഒന്നാണ് താങ്കൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ തികച്ചും തീർച്ചയായും ഇത് രണ്ടാണെന്ന് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മത സമൂഹങ്ങളിലും എന്താണ് ഈ പ്രശ്നക്കാർ പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ട് അല്ലെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആളുകൾ പ്രശ്നക്കാരാന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് അതിനിത്തരം വെള്ളപൂശൽ പരിപാടിയാണ് താങ്കൾ ആ പറഞ്ഞത് പൊതുവേ മതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല സുഹൃത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാം ഒഴികെ ഉള്ളതായ മറ്റ് മത സമൂഹങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കണമെന്ന് അത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖയുള്ളത് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പത്ത് ശതമാനം അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതായത് നൂറ് ശതമാനവും എന്താണ് മതം ഏർ മതം അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെടുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മതം വിട്ടു പോകുന്നവരെ കശാപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ തിരുത്തണം നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയ പ്രമാണം തന്നെ മതത്തിന് വേണ്ടി ആക്രമണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അതാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നല്ല ഒരു സ്വർഗത്തെ കാഴ്ച വെച്ചോ അതും അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്നരാ ഉതകുന്നതായ വിധത്തിലുള്ളതായ നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ആളുകളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മുഴു സമയം ഇതായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് എല്ലുക ദിനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എതിർക്കുന്നവരെ കശാപ്പ് ചെയ്യുക എത്ര തെളിവ് വേണം വായിക്കണോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രഭാഷങ്ങൾ നാളുകളായിട്ട് താങ്കൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനെയും നിർബന്ധിച്ച് മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയോ തന്റെ ശിഷ്യവൃന്ദത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കണം വിട്ടുപോകുന്നവനെ ആ പാടില്ല നിർബന്ധിച്ച് പോലെ യേശു തന്റെ പിന്നാലെ വരാനായിട്ട് ഒരു ശിഷ്യനെയും ക്രിസ്തു ആ പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ചെന്താണ് ചിലർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കിത് സാധ്യമല്ല ഈ വാക്ക് കഠിനവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾ പോയപ്പോൾ യേശു തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരും മതത്തിന്റെ കഠിന കഠോരമായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരും പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രമാണമാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പ്രമാണം ക്രിസ്തു എന്തോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കും പോകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് യേശു ചോദിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാന സമയത്ത് ക്രൂശുമരണത്തോട് അടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കഠിനമാക്കേണ്ടത് ആർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ പന്ത്രണ്ട് പേരെ അവരെയാണ് കൂടുതൽ സമയം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നിർത്തി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തായ ആ അരുമ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജോലി നിങ്ങൾക്കും പോകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് അവര് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ പോകുമായി പോകുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തു അവരെ വിടും സുഹൃത്തെ റിയാസ് ഒരിക്കലും അവരെ പിടിച്ചു വെക്കത്തില്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന് സ്ഥിതി എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ മൃതശരീരം കൊണ്ട് അടക്കി ഞങ്ങളുടെ കൈ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മണ്ണ് തൂത്ത് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ജാഹലിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു പിന്നെ ജാഹലിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പഴയകാല അറബികളിലേക്ക് പോയ ആളുകളെ അബൂബക്കർ എന്താ ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്തത് രക്തപ്പൊഴിയൊഴുകിയില്ല എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിർബന്ധിച്ച് മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയല്ലേ ഇന്നും ആ മതം വിട്ടു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് മുർദത് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം മതം വിട്ടവന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും വധിക്കണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലമാണ് ലോക സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൂടെ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഓരോ മതത്തിലും ആളുകളുണ്ട് പ്രശ്നക്കാരുണ്ട് പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളു അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ല മറിച്ച് മറ്റ് മത സമൂഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് രക്തരൂക്ഷിതമാണ് ആക്രമണ ഉത്സവമാണ് സൂറ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് താങ്കൾ വായിക്കൂ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് വായിക്കൂ എട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വായിക്കൂ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞ എന്തോ വേദം
പ്രിയ റിയാസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മതമെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് പറയരുത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെ ഏർ മതവേദായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് അതാ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ കൊള്ളാം നല്ല കാര്യം അദ്ദേഹം ആ മത സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവയിൽ നിന്ന് വ്യതിരക്തമായി ഇസ്ലാം ഒരു സമാധാനത്തിന് ഭീഷണി തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആ പ്രമാണത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത റിയാസിനെ പോലെയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കലുകളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സാർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് അപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഇത്ര പെർസെന്റേജ് എത്ര ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മുസ്ലിംസും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ല അതല്ല പിന്നെ പിന്നെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള മനസ്സുള്ളവരും ആണെന്നാണോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മതത്തിലും ഒന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരു പിന്നെ തീവ്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മതത്തിലും ഇപ്പൊ മുസ്ലിം മതത്തിലായിരുന്നാലും ശരി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലായിരുന്നാലും ശരി അവരാണ് ഈ പ്രശ്നക്കാരനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അത് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് പറയരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മീൻസ് മീൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് അത് റിയാസ് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് പല കാര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെയല്ല റിയാസെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്നതായ നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ചിന്ത എന്താണെന്ന് അറിയാം താങ്കൾക്ക് അറിയാം പറഞ്ഞുതരണോ സൗദി അറേബ്യയിലെ നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ് പത്ത് ശതമാനമാണോ നൂറ് ശതമാനം അതുപോലെ നൈജീരിയ സോമാലിയ മൗറിട്ടാനിയ ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ശരിയത്ത് നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ എൺപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് അറുപത് ശതമാനം വരുമ്പോഴേ കാട് മുതലത്ത് കയറുക സാധു സാധുക്കളുടെ താങ്കൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിന് കേരളത്തിൽ ആ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ മതേതരത്വ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വ്യതിരക്തമായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെവിടെ വസിച്ചാലും ഏത് രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചാലും നൂറ് ശതമാനവും ആളുകളുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ് ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിനെയാണ് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താങ്കളുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് എന്താണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശാന്തരാണെങ്കിൽ ഈ അള്ളാടെ ആയത്തെല്ലാം തള്ളിക്കളയണം അതെങ്ങനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് അതെങ്ങനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് അതുമ്പ് കമാൽ പാഷ സൗദിയിലെ റിയാദ് പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം മറ്റൊരിടത്ത് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം അത് നിങ്ങളുടെ തിട്ടൂര് അസുഹൃത്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് എങ്ങനെ അസുഹൃത്ത് ലോകത്ത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇവിടെ ശരിയത്ത് നിയമമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഖുറാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കണം പക്ഷെ ബഹുസ്വരതയുള്ളതാ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കണം പുസ്തകത്തിൽ ഇതാര് പറഞ്ഞു അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അള്ളാടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൂറ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവർ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും എതിർ വശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുറിച്ച് കളയപ്പെടുകയോ നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ മാത്രമാകുന്നു ഇത് ഈ പരിഭാഷ നേർമിച്ചതാണ് ഇത് വളരെയധികം നേർമിച്ച് അറബിയിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ അറബിയിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ കറക്റ്റായ മൂലത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് പണ്ട് ഇവിടെ നാസർ കൊടിമരം കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക
അപ്പം മറിച്ച് ഇവനെ വെട്ടിയവൻ അറിയത്തില്ല അവൻ ഇച്ചിരി അവൻ തെറ്റിപ്പോയി അവൻ ആ വലത് കൈ വലത് ഭാഗത്ത് വെട്ടിയപ്പോൾ ആ വലത് കാലയിലും വെട്ടി അപ്പോഴാ പറഞ്ഞടാ അങ്ങനെയല്ല വലത് കൈ വെട്ടിയാൽ ഇടത് കാലയിലാണ് വെട്ടുള്ളത് എന്താ കാരണം ഈ സൂറത്ത് മായത മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്ന സുഹൃത്തെ എന്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്രിയകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അതിന്റെ അടിത്തര നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണ് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാന്തരാണ് പ്രശ്നങ്ങളോ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും ജനാധിപത്യ ബോധമൊക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാ മറിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതായ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസം ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് സുഹൃത്തെ സോമാലിയ നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ചിന്തിക്കൂ ആ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ പോകുന്നതായ കപ്പലുകൾ കൊള്ളയടിച്ചോട്ട് പോവുക അവിടെ സാധാരണക്കാരൻ എടുക്കാൻ നിൽക്കുക ആ ഭാഗത്തേക്ക് അഡ്വാൻസിനെ എടുക്കാൻ നിൽക്കുക പാകിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതും എത്ര ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് അത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇന്ന് നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വരെ മതം നിന്ന ചുമത്തി എത്ര സാധിക്കണാണ് കൊന്നെടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞിട ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഒരു 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 ബിസിനസ്സുകാരനെ ക്രൂരമായി തെരുവിലിട്ട് തല്ലിക്കൊന്ന് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു പോലീസ് പോലും അടുത്തില്ല താങ്കൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ മതപ്രമാണങ്ങളിലാണ് ആ പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു നിലപാട് ആ മതം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ മതത്തിന്റെ ആ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് അത് പിന്നോട്ട് പോകത്തില്ല കാരണം ഈ പ്രമാണം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ശാന്തരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരം ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും അനുസരിച്ച് ശാന്തരായി പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയണ്ട ഇതിന് പുറത്തുള്ളതായ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയൂ എന്തെങ്കിലും സാധനം അതായത് ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശാന്ത ശാന്തരല്ലാത്തവരുള്ളത് അതോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണോ അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിംസില് അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് തന്നെ അശാന്തരാണ് ശാന്തരല്ലാത്തവരാണ് എന്നാണോ ബ്രദർ പറയുന്നത് ആ മുസ്ലി മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവർക്ക് ശാന്തരാകാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കം പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്ന ലക്ഷം താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണമില്ല നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും മറ്റുള്ളവനെ ആക്രമിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ ആക്ഷേപിക്കാനോ പ്രമാണമില്ല പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികളായ ഏതെങ്കിലും രാജ്യക്കാർ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനത്വത്തിന്റെ പേര് വെക്കാൻ ഒക്കെയല്ല കാരണം അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ബൈബിളിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണ ചക്രം തിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യം അതിലോ ഒന്നുമില്ല ബൈബിളിലെ ചില പ്രമാണങ്ങൾ ബൈബിളിലെ ചില ധാർമ്മികമായ ആധ്യാത്മികമായ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ഭരണങ്ങളെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര ലോകത്തെങ്കിലില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അനുസരിച്ചേ പോകുമുള്ളൂ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനം നിലനിൽക്കത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളൊക്കെ നൂ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറോളം ആയത്തുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എന്താണ് അന്യമതസ്ഥരെ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളോട് പരുഷമായി പെരുമാറുക കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താ യേശു പറഞ്ഞെന്താ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം യേശു വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇസ്ലാം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്താ താങ്കൾ ഒരു ആയത്തൊന്ന് വായിച്ചേ പ്ലീസ് താങ്കൾ ഒരു ആയത്തൊന്ന് വായിച്ചേ എന്താ സൂറത്ത് താവുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവിടെ എന്താ വിളിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പരുഷത നിങ്ങളുടെ ക്രൂരത അവരറിയട്ടെ മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന് മുപ്പത്തൊന്ന് വായിച്ച താങ്കൾ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നാകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഒന്നാം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അതുപോ അത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രമാണം അനുസരിക്കുവാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം ബാധ്യസ്ഥരായാൽ ലോകത്ത് ശാന്തി ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നാണ്
ഞാൻ പഠിച്ച അതായത് ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോയ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ വിപരീതപരമായിട്ട് വിപരി ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ അയ്യോ അതല്ലല്ലോ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പഠിച്ചേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഖുറാൻ ഇറക്കി കലക്കി കുടിച്ച ആ ഒരു ആളൊന്നുമല്ല എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു യുക്തൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം താങ്കൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ റൂമുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അനിൽ പാസ്റ്ററുമായിട്ട് വന്ന കാർത്തിക് ശിവകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈന്ദവൻ പോലും പുള്ളി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രീ തിങ്കർ യുക്തനുമായിട്ട് മാറി ഇത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പുതുമയില്ല താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഗണത്തിൽ പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിശയോക്തി ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അനിൽ പാസ്റ്റർ ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അനിൽ പാസ്റ്റർ കട്ടാകുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു അടവ് ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ എനിക്ക് ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അൽപാസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ആയി പോയി കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സാധാരണ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവരവിടെ വെച്ച് അവരെ മതം ഉരിഞ്ഞങ്ങ് കളയ എന്നിട്ട് ഫ്രീ ആകുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വതന്ത്രനാവുകയാണ് ഫ്രീ തിങ്കർ ആകുകയാണ് ഏബൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഒരു രണ്ടു മാസത്തോളം കാടിളക്കി കൊമ്പ് കുലുക്കി നടന്ന ശിവകുമാർ കാർത്തിക് ശിവഭക്തനായിട്ടോ ഹനുമാൻ ഭക്തനായിട്ടോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ശിവഭക്തിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ഡോസിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ അവസരം കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തെ പറ്റി പറയില്ല ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്രീ തിങ്കറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സംസാരിച്ചത് യമുഡാപ്പികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം യമുഡാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സുഡാപ്പികളാണോ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പുരുക്കുത്തുകൾ കണ്ടവർ പുറത്ത് ചാടി സ്വത്വബോധം അവരെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആര്യ ഹുസൈനെയും അതുപോലെ ജാമിത ടീച്ചറെയും കൂട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ രീതി അറിയില്ല അവർ ആ ജാതിബോധവും വർഗബോധവും വിടാതെ ഇസ്ലാം മോശമാണെന്നവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി വേതൽ സംവിധാനം അവരുടെ മുമ്പിലില്ല ആ സ്വത്വബോധം വിടാതെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചുകൊള്ള നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാര്യം എന്ന രൂപത്തിൽ ഇടപെടുകയും ഞങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അസഹിഷ്ണുതരായും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു അപ്പൊ അവർക്ക് സൗകര്യം ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ അതുപോലെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതുപോലെയാണ് ഹിന്ദുയിസം അതുപോലെയാണ് ബുദ്ധിസം ഏറ്റവും അശാസ്ത്രീയമായൊരു ചിന്തയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞ തുടങ്ങിയ അതെങ്ങനെയാണ് വളരെ ശാസ്ത്രീയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചാർവാകന്റെ മതമില്ലേ ബുദ്ധമതം ഇല്ലേ വളരെ ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയാവുന്ന ഇന്നത്തെ ബുദ്ധമതം വിട് അതിന്റെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ത്രിപീഠകങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധമതം ഇല്ലേ ആ ത്രിപീഠകമാണ് പ്രമാണമെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന ബുദ്ധമതവും ഇസ്ലാം മതവും ഒരുപോലെ നീക്കുമോ അതിൽ പറയുന്ന ബുദ്ധമതവും ഹിന്ദുയിസവും ഒരുപോലെ നീക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ മതങ്ങളെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ ഈ പുഴുക്കുത്തുകളെ രക്ഷിക്കണം നബിയെപ്പോലാണോ ബുദ്ധൻ നബിയെപ്പോലെയാണോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നബിയെപ്പോലെയാണോ മഹാത്മജി നബിയെപ്പോലെയാണോ മഹാത്മജി ഹിന്ദുവായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് എല്ലാവരും തുല്യര അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞേ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞെങ്ങനെ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനെ പോലെയാണോ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാലിൻ്റെ കുട്ടാണോ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അല്ല അൽ നൂറ് ശതമാനം അല്ല പിണറായി വിജയൻ്റെ കൂട്ടാണോ അവർ അല്ല നമുക്ക് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രം നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയം എടുത്താലും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി എടുത്താലും മതമെടുത്താലും മതത്തിൻ്റെ തത്വചിന്തയുണ്ട് ആ തത്വചിന്തയിൽ ആഴത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരുളും പകലും പോലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് പ്രമാണ നിബദ്ധമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ വികാരപരമായി വന്ന് കളിയാക്കിയിട്ട് പോകാണ് യുക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷമുള്ളത് ഞങ്ങൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് ഇട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഒന്നും കാണാതെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ്
ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു യേശുവിൻ്റെ അനുഗാമിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നാണക്കേടില്ല ഞാനതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു അഭിമാനമില്ലാത്തവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിപ്പേരിടും എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ഹ്യൂമനോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പേരിട്ടിട്ട് വന്ന് അവർ വന്ന് പറയും എന്താ ഹ്യൂമനൊക്കെ സ്വന്തം പേരിടാനുള്ള മടി എന്താ അത് പറ്റാത്ത എന്താ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പേരിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ചില അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം പേര് വരാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്കറിയാം ബാക്കിയെടുത്താൽ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ വന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരികയാണ് യുക്തന്മാർ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കണം യു പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ക്രിറ്റിസൈസ് വി ആർ വെൽക്കം വെൽക്കമിങ് യു ടു ക്രിറ്റിസൈസിങ് ആസ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് വസ്തുതാപരമായിരിക്കണം മാന്യമായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം പോലെയോ ഇതര വിഷയം പോലെയോ ആണെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഞങ്ങൾക്കത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം തരികയാണ് ഓക്കെ ക്യാരി ഓൺ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അത് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് സിജോ ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മെജോറിറ്റി അനുസരിച്ചും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചും കാരണം എന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഈ നമ്മുടെ ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സിനകത്ത് നടന്ന കാശ്മീരിലെ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ള നല്ല ഒരു ഒരു നല്ലൊരു പേഴ്സണിൻ്റെ മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പണ്ഡിറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ ഒരു ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി പല രീതിയിലുള്ള കാട്ടിലൂടെയും ഒക്കെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നത് അവരിൽ പലരും ഈ മുസ്ലിങ്ങളാൽ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക് കാര്യങ്ങളിലാണ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരെ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ വന്നിട്ടും അവരെ റീലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പണ്ഡിറ്റുകൾ ഈ അവർ ജമ്മുവിലും ഡൽഹിയിലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഞാൻ ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് വരുന്നു അന്നേരം അവരവരുടെ ശരിയായ രൂപം കാണിക്കും അത് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അവരങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അവരുടെ അവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽക്കോയ്മ മേൽക്കോയ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലുള്ള റിലീജിയസ് പ്രഷേഴ്സ് അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക കൺട്രികളിൽ പോയാൽ കാണാം അത് നൈജീരിയ ആണെങ്കിലും നൈജീരിയയിൽ തന്നെ നടന്ന പ്രശ്നം ഈ മൂന്ന് നാല് ദിവസം നടന്ന പ്രശ്നം അറിയാം ഒരു ഒരു പെണ്ണിനെ വെറും ഒരാവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്ത് ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള സാ സാഹചര്യം സൗകര്യം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷിലുള്ള ബ്രിട്ടനിലുള്ള മദ്രസയിൽ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എക്സ് മുസ്ലിം അല്ല ഒരു സ്കോളർ ആയിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി യു എസ് ഒരു ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു വ്യക്തി സർവേ നടത്തി സീക്രട്ട് സർവേ നടത്തി ആ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ എന്തോ പറയുന്നത് അറിയാം ബ്രിട്ടനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയ ലോ വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാസ് ഫ്രീ തിങ്കറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതോ അതിലും ഒരു ഒരു ഭയങ്കര അപാകതയുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള നിങ്ങളുടെ മതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആ തെറ്റിനെ നിങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ കഴിയും കഴിയത്തില്ല അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് അറിയാമോ അത് ആവശ്യം വരുമ്പം ഒരു ഒരു ഉപകരണം പോലെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനം അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ കൂടി ഒരു പോയ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ഹിന്ദു ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പുള്ളി എന്നോട് 
സംസാരിച്ചോളൂ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഇപ്പം റിയാസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയതാണ് ഇനി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ലിമിസസ് സംസാരിച്ചോളൂ അല്ല ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിൽ വിശ്വസിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോടൊരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനുണ്ടായ സമയം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയ പഠനം ഈ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒറിജിൻ മീനിങ് മൊറാലിറ്റി എൻ്റെ അസ്റ്റനി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ സാൽവേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് അവരുടെ മീനിങ് എന്താണ് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചിന്തിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിരീശ്വരവാദത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചു ചിന്തിക്കുകയല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിസേർച്ച് നടത്തി അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ സാം ഹാരിസ് അതുപോലെ തന്നെ റിച്ചർഡ് ടോക്കിൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ആന്തണി ഫ്ലൂവിൻ്റെ ദർ ഈസ് നോ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് അങ്ങനെ പല പല സംഗതികൾ ഞാൻ വന്നെത്തിയ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തിന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഒരു സാൽവേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം എന്താ പറയുക നം നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഗോഡ്സ് നമ്മൾ നമ്മളോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പൂജ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ഒരു ഒരേ ഒരു ഗോഡ് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവം നമ്മൾ സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കണ്ടേ അല്ലാണ്ട് അതിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹം ആവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് അവ എനിക്ക് മുഹമ്മദിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ വെളിപാടുകളോടൊന്നും അത്ര എഗ്രിമെൻറ്റ് തോന്നിയില്ല കാരണം അതെല്ലാം വളരെ പ്ലെയിൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ശരിയില്ലായ്മ തോന്നി അനുഭവ അതിനോട് പിന്നീട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുക തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ദൈവം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് റിസർച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്ന അല്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടല്ല ബിക്കോസ് ഹി ലവ്ഡ് മീ ഫേഴ്സ് ദൈവം എന്നെ ആദ്യം സ്നേഹിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മാത്രവുമല്ല സാൽവേഷൻ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സാൽവേഷൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് എ റീസൺ വൈ ഐ എം എ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനോട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റിസേർച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏത്തീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ ആവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു മതത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്നലെ ഞങ്ങളൊരു
അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ അതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് സമയമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പല റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാലും ദൈവം ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവറി തിങ് ഈസ് റൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം എന്ത് തോന്നിയ മാസം വേണേലും കാണിക്കാം അത് തെറ്റാണെന്ന് ആരാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ യുനോ യുക്തിവാദം യുക്തിവാദം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എന്നെ ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും യുക്തി യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വേൾഡൊക്കെ സ്റ്റീവൻ ഹോക്കിൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോ യുനോ വേൾഡ് വേൾഡ് ബിക്കോസ് ദെർ ഈസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ദ വേൾഡ് ക്യാൻ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് വേ ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം നത്തിങ് അപ്പോൾ അതിന് എതിരായിട്ട് ജോൺ ലെനിക്സ് പറഞ്ഞു സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ഈസ് എ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് അറ്റർഡ് ബൈ എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് നത്തിങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പക്ഷേ അതിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരിക്കലും യുക്തിവാദി ആകാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഏത്തീസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് യുക്തിവാദി എന്നല്ല അപ്പോൾ ഏത്തീസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഏത്തീസത്തിൻ്റെ ഒരു മറുപുറം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂസിനും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടുന്ന സാൽവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സോ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സേ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ കടന്നു പോയൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു അലി ബ്രദർ കേൾക്കാവോ ഇവിടെ റിയാസ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു രീതിയിലും യോജിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മദ്രസിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ചെറുപ്പത്തില് മൂന്നര വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടിയെ മദ്രസിൽ ചേർത്തത് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ചില വർഷങ്ങള് മദ്രസിൽ പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ പഠിപ്പിക്ക പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ സത്യാവസ്ഥയല്ല സത്യാവസ്ഥ പഠിപ്പിക്കുകയില്ല ആദ്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ അത് യഹൂദ കൂടുതലായിട്ട് ഹൈന്ദവരെയും ക്രൈസ്തവരെയും കുറിച്ചാണ് അവരുടെ വേദത്തെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മതത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് അപവാദം പറഞ്ഞ് പരദൂഷണം പറയാതെ വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ നിലനിൽപ്പില്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ബൈബിളിൽ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒരു മദ്രസ് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണോന്നറിയില്ല ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കെ കെ അലുവി വെച്ച് ഇസ്ലാമിലെ ഇസ്ലാം വിട്ട് അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചത് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് അത്രയും ചെറു പ്രായമുള്ള സമയത്ത് അപ്പൊ അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ദൈവമല്ല മൂന്ന് ദൈവങ്ങള് യേശു ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെ മരിക്കാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ ചോദ്യങ്ങൾ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി ഇസ്ലാമിനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇസ്ലാം മതത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ സത്യം അതിനകത്തില്ല വാസ്തവത്തിൽ മറ്റു മതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചില മതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ചില മതങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും 
എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സത്യം ഈ മതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഭീകരമായ ദൈവീകമായ ഒരു ചിന്ത പോലും ദൈവീകമായ ഒരു പൊടി പോലും ആശയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായ തികച്ചും തീവ്രവാദമാരമായ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവീകമായ ഒരു ചിന്ത അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് തന്നെ ഈ ലോകത്തില് അതാ വിഷയത്തെ മതങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ പടം പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ടോപ്പിക് അല്ലേ ഇന്ന് ചർച്ച എടുത്ത് അതെ 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 എന്നാലും അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ റിയാസ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങള് ആ പറഞ്ഞു 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 ആ റിയാസ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റിയാസ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിയാസ് ഇവിടെ പറയാൻ ഇട്ടിടയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുവാദം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ മതം ഹൈതവ മതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ റിയാസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞത് കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഹ് കുറു വാസ്തവത്തില് മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടല്ല വാസ്തവത്തില് ഏഹ് ചെറുപ്പത്തില് പിന്നീട് ബോധം വെച്ച സമയത്താണ് ഏഹ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പഠിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാം വിട്ട് പിന്നെ ക്രൈസ്തവ ബൈബിള് വായിച്ചതിന്റെ ഫലം ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ ഹൈന്ദവ മതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇസ്ലാം മതം യഹൂദ മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇസ്ലാം മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ മറ്റ് മതങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാം ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള മതങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ളത് ചാക്കോബാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ കൈവെട്ടാനും കാല് വെട്ടാനും ഉടലെട്ടാനും ഒരു മതവും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം ഒഴിച്ച് മതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു മതം പറയുന്നില്ല ജൈനമതമാകട്ടെ ഹൈന്ദവമതമാകട്ടെ സിഖ് മതമാകട്ടെ മറ്റു മതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവിടെ എല്ലാം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഇസ്ലാമതത്തിൽ അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമതവും മറ്റു മതങ്ങളും ഏകദേശം ഒരു മതമാണ് എന്നുള്ള റിയാസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തികച്ചും തെറ്റാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓക്കെ നന്ദി ഓക്കെ ബ്രദർ താങ്ക് യു സാം ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്ക് യു ബ്രദർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാം ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സാം ബ്രദർ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ഈ കേരളത്തിലെ യുക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുക്തി യുക്തിരാഹിത്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ പലപ്പോഴും ഒരു മതം വിട്ട് പുറത്ത് ചാടി നിരീശ്വരവാദികളായി മാറുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം മതം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു ദൈവമില്ല ഹിന്ദു ഹിന്ദു മതം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ദൈവമില്ല ദൈവമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും തിരക്കിയോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇല്ല പിന്നെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവരോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു യുക്തനായി മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുക്തിവാദിയായിട്ട് മാറി മാറുമ്പോഴും ഞാൻ എനിക്കെന്താണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിത്യജീവനാണ് നിത്യമായ ഒരു ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ മരണമില്ലാതെ വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു 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 കണ്ടിന്യൂസ് ലൈഫ് വിത്ത് ഗോഡ് അതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വേറൊന്
വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനുള്ള സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കിട്ടിയത് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം സഖീകായ ബുഖാ സഖീഖ് ബുഖാരി മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് പീരീഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ഐ സ്വ എ ഷി മങ്കി സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് മങ്കിക്സ് ദേ വെയർ ഓൾ സ്റ്റോണിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് കമ്മിറ്റഡ് ഇല്ലീഗൽ സെക്ഷൽ സോറി സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ഐ ടു സ്റ്റോണ്ട് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ അതായത് കുരങ്ങന്മാർ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇസ്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ സഹിഹായ ബുഖാരിയിൽ നറേറ്റഡ് അമർ ഇബിൻ മൈമുൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഖുദാ മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ തള്ളാൻ നിൽക്കരുത് രണ്ട് ഈ ഞാനൊരു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൊമേഴ്സ് അല്ല വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു ഒരു കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റും എഗ്രിമെൻറ്റും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ബട്ട് ഓൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എഗ്രിമെൻറ്റുകളും കോൺട്രാക്റ്റ് ആവത്തില്ല കാരണം ബോത്ത് പാർട്ടീസ് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺട്രാക്റ്റായി മാറും പക്ഷേ എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റും എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന് ടെററിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ടെററിസ്റ്റ് സോറി ഓൾ മുസ്ലിംസ് ആർ നോട്ട് ടെററിസ്റ്റ് ബട്ട് ഓൾ ടെററിസ്റ്റ് ആർ മുസ്ലിംസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കലാണ് വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് വിഷയം നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ അല്ല ഇവിടെ വിഷയം അപ്പോൾ യുക്തിവാദികൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് യുക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ് എന്ന് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ തയ്യാറാവണം ഇനി അതല്ല അവർ പറയുന്നത് മാനവശേഷി അനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിരീശ്വരവാദ രാജ്യങ്ങൾ ഈ രോഗത്തുണ്ട് കിം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യമുൾപ്പെടെ അവിടുത്തെ നീതിബോധവും കൂടെ അവർ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണ് താങ്ക് യു ബ്രദർ ഓക്കെ അഭിലാഷ് ബ്രദർ താങ്ക് യു എനിക്ക് അനിൽ പാസ്റ്റോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം പക്ഷെ അല്പം കൂടി ശബ്ദത്തിൽ പറയാമോ ഞാൻ അല്പം കൂടി ശബ്ദത്തിൽ പറയാമോ എനിക്ക് സൗണ്ട് കുറവുള്ളൂ ആ ഞാൻ ചോദിക്കാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അത് എന്നാണ് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പല പുരുഷന്മാരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതായത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ നല്ല രീതിയിലൊരു ബന്ധം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും മറ്റു പല കാരണം കൊണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവര് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്ഷലായുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം പറയുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ കൊള്ളാം പിന്നെ അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള അല്ല അത് ഈ ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇത് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഞാൻ ചോദിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം ഈ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തോണ്ട് മറുപടി കിട്ടുമോന്ന് അറിയത്തില്ല മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യാസമാകുമ്പോഴുള്ള ഈ ഈ കാര്യം പറയണേ അതായത് മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യം വ്യത്യാസമാണല്ലോ അല്ല വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മതങ്ങൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം അറിഞ്ഞ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം വലിയ കുറ്റമാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് എന്താ പറയാ ഒരു എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി ഓക്കെ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അനിൽ പാസ്റ്റർ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത അത് എനിക്കറിയില്ല അഭിലാഷ് ബ്രദർ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറ്റി അറിയണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനിൽ പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സുജു ബ്രദറെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇന്ന് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ചോദ്യം അല്ല എങ്കിൽ പക്ഷെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാസ്റ്റോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അതായത് മറ്റ് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കാത്
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വിവാഹം നടക്കാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അല്ല ശരിക്കും അത് എങ്കിലും സഹോദരൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിൽ അതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ടോപ്പിക്കിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സംസാരിക്കാനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ട് അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിവാഹത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിവാഹ ജീവിതത്തിനുള്ളിലെ ലൈംഗിക ജീവിതമാണ് ബൈബിൾ അനുവദിക്കുന്നത് വിവാഹ ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹേതര ബന്ധത്തിനുള്ള വിവാഹം വിവാഹം കഴിക്കാതെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ ബൈബിൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ടോം ഹോളണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവതയാണ് ശരിക്കും ഏക ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും അതിനുള്ളിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ ആസ്വദിക്കുകയും അതിൽ ആ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ പാതിവൃത്തിയും എല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബൈബിള് വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ടോം ഹോളണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതം പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ വളരെ കർശനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യൻ അതിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്കോ ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അത്തരത്തിലൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നത് മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മയെ പോലെയും ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെയും കാണണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ അടക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ അനി അനിയന്ത്രിതമായ വികാരങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് നമുക്ക് സഹോദരിമാരുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളെ നമുക്ക് അവരോടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ആരോടാണ് തോന്നേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി മനുഷ്യനിൽ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ബൈബിൾ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളെ അടക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തെറ്റായ ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ബൈബിൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു ബന്ധത്തിലേക്കോ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിവാഹ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു ബന്ധത്തിലേക്കൊന്നും പോകാൻ ബഹുഭാരിത്വം ബൈബിൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റു ഇതര മതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബഹുഭാരിത്വം ബൈബിൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോഴ്സ് ബൈബിൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഡിവോഴ്സ് വിചാരം സോറി വിവാഹ മോചനം ബൈബിൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്ന് ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ കാണുന്നത് അത് ഈ ലോകത്തിലെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ അതിനെ കാണുന്നത് അസ്ഥിയോട് അസ്ഥിയും മാംസത്തോടും മാംസവും എന്നാണ് ബൈബിൾ അതിനെ പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും പിരിയാത്ത അന്ത്യത്വോളം നിലനിൽക്കേണ്ട മരണത്താൽ അല്ലാതെ വേർപിരിയാത്ത ഒരു ബന്ധമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ അതിനെ കാണുന്നത് ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിനുള്ളിലാണ് ലൈംഗികത ആഘോഷിക്കപ്പെടാവോ ആസ്വദിക്കപ്പെടാവോ എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് അത്തരത്തിലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന്റെ അതിന് നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളത് പോലെ ലൈംഗിക വികാരങ്ങളെയും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം അത്തരത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടാനോ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടാനോ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ലൈംഗികത എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് ആ രീതിയിൽ പാലിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും ഞങ്ങളൊക്കെ വിവാഹത്തിനും വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് ഇതിൽ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത സഹോദരന്മാരോട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരോടും ചോദിച്ചു നോക്കുക എല്ലാവരും അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക എന്താണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെയേ ഞങ്ങൾ ആ ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ അതിൽ ആ ലൈംഗിക വികാരത്തെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിൽ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണ് അതിന് പുറമെ ഉള്ള സമയത്തല്ല
വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ പോയ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഇത്രയും ആളുകളുണ്ട് ജീവിതകാലം വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവരെ എനിക്കറിയാം ചിലർ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഇപ്പൊ അപൂർവമായി അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കാതെ പോയ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അറിയാലോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ആ വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് എന്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യമായ ധാർമ്മിക ബോധം അവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കുണ്ട് അവരങ്ങനെ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള പെർമിഷനെ അവർക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ അവ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റ് അവിടെയാണ് ലൈംഗികത വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഘോഷിക്കണം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത്ര പവിത്രമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് അത് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് അത് പവിത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് അതിന് പുറമെയോ അല്ലാതെയോ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗിബോറച്ചാനാണ് ഗിബോറച്ച ഗിബോറച്ച കേൾക്കണ്ടോ ഓക്കെ അഭിഷേക് ബ്രദർ അഭിഷേക് അഭിഷേക് പോയി ആന്റണി ബ്രദർ ആന്റണി ഹലോ പറയാമോ ബ്രദറെ ആ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബ്രദറെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രദറിന് വിവാഹം കഴിക്കാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ബ്രദറിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എനിക്ക് പോവാം ബ്രദറെ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സായി ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അത് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനാണ് എന്നുള്ളത് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര വലിയതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭാപിതാക്കന്മാരും സഭയിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത എല്ലാവരും ലൈംഗികമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇതുള്ള ആളുകളാണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആദ്യം വേണ്ട എന്ന് വെക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കഴിഞ്ഞു ബ്രദറെ പിന്നെ ഞാൻ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ യുക്തി യുക്തിവാദിക്കാരുടെ ഒരു കാര്യം കാരണം ബ്രദറെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാണാത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കാണാത്തൊരു കാര്യം ഇവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ട് അതെങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അതങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ദൈവം ഇല്ല ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുക്തിവാദികളോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ യുക്തിയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചിന്തിച്ച് കേറ്റാതെ സത്യദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ഒന്നൊരു കാര്യം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു സഹോദരി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ആ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ആ സഹോദരി അന്വേഷിച്ചു വീണ്ടും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ ആ സഹോദരി തിരിച്ചു വന്നു ബ്രദറെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കത്തോലിക്കനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും ആദ്യം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയത് അല്ല ഇന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയത് ക്രിസ്ത്യാനി ആയി മാറിയത് കാരണം എന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ ഒരു അപ്പൻ എനിക്കുണ്ട് ആ അപ്പൻ അപ്പനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനാണ് ആ അപ്പൻ എന്നെ സ്വർഗ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നിസ്സാഹമായിട്ടൊരു നാൾ മാത്രം ആ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വർ എൻ്റെ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ അപ്പനല്ല എൻ്റെ അമ്മയല്ല ഈ ലോകത്താരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാലും
ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനെന്തും പറയാനല്ല ആളെ എനിക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ആന്റണി ബ്രദർ വളരെ கரெക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ആന്റണി ബ്രദർ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരു യുക്തിവാദി അല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വിചാരം എന്ന കാര്യത്തിന് അവസ്ഥി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ആന്റണി ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ജഹൂദര് പറയുമ്പോ യേശു പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ വിവാഹം ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ഒരാൾ ഒരുപോലെ വിവാഹം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദര് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഈ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലതെന്ന് പറയും അപ്പൊ യേശു പറയും ഷണ്ടന്മാരായി ജനിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം ഷണ്ടന്മാരായി മാറ്റപ്പെടുന്നതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രതി സ്വയം ഷണ്ടൻ എന്ന് പറയുക ലൈംഗിക വിവാഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക പാണ്ടണി ബ്രദർ ചെയ്യുന്ന അതാണ് വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പറ്റാതെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ആളുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ വികാര വിചാരങ്ങൾ നമ്മൾ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവർക്കെതിരെ ഇപ്പൊ ഈ വിചാരത്തിൽ പഠിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് അവിടെ വിധിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമില്ല അവിടെ വിധിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമില്ല ദൈവം ദൈവപുത്രനായിട്ട് പോലും യേശു പോലും ഞാൻ നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൂർസുപുത്രന്റെ ഉപവേലും പറയുന്നത് യേശുക്കളോട് സഹകരിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവന്റെ യുക്തി ചിന്തയും അവന്റെ ഭൗതിക ചിന്തയും അവനെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ പോയിപ്പോ അവൻ വിധിക്കാനായിട്ട് പിതാവ് തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുറ്റത്തിന് അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളു അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യ വികാര വിചാരങ്ങളെ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മാനിക്കുന്നത് പിന്നെ പിശാചാണ് അത് അതാണ് ഈ ടെററിസം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിചാരം കുറ്റമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അതിന്റെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ആന്റണ ബ്രദർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ നമ്മൾ ജനിച്ചത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ഞാൻ സഹോദരം പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു വാക്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞതിൽ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു മൊറാലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വിചാരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കുറഞ്ഞ പാപമായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയാൽ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണമെന്നോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് അവനല്ലെങ്കിൽ അവൾ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയാലും അവനത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഒരു കൃപ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അത് തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്തില്ല ഒരു ധാർമ്മിക അവകാശമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ക്രൈസ്തവതയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ശമരിയക്കാരിയായ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം താങ്കളോട് പറഞ്ഞു മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള അവസരമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഒരു ക്രൈസ്തവൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ അതിനെ കാണുന്നത് അവനും അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ സ്നേഹം അവിടെ അസ്തമിക്കുന്നില്ല ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവർക്കും അല്ലെ അവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കോ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവകാശമല്ല ദൈവം അതിൽ ഒരു 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 സ്നേഹത്തോടെ അവർക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ആ തെറ്റിനെ ആ അത് തെറ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ നീതിബോധം അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഡിസിപ്ലിനിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകണം പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ
ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും അവർ ഒരുപോലെ ഓരോ രീ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പോലെ അല്ല ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പോലെ അല്ല ഒരിക്കലും ബുദ്ധിസത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അല്ല ഹൈന്ദവതയെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വലിയ അബദ്ധങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരു സദാചാരം പോലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആരോളെ ധാർമ്മികത പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാ ആരോളെ അതുപോലെ ആ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും ആ ധാർമ്മികത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ് ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ച് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത് ചെയ്യാമോ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരമുണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരത യേശു ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചു ഇരുന്നു എന്നുള്ളതിന് അത് യേശുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം മരണം വരെയെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പൗരാണിക റോമിലെ ചരിത്രകാരന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ നമുക്കുണ്ട് ബൈബിളിന്റെ മൂല മൂല ഒറിജിനൽ എഴുതപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കോപ്പീസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന്റെ നിസ്തുല്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരത ടാസിറ്റസ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്യൂട്ടോണിയസ് പ്ലിനീത എങ്ങനെ ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിക്ക് കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എ ഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് പ്ലിനീത എങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ക്രൈസ്തവർ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന കത്ത ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടത് ഇനിയും കൊല്ലണമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എഴുതുന്ന കത്തിൽ പ്ലിനീത എങ്ങർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ കുറ്റം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ഞായറാഴ്ച ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയും അതുപോലെ കള്ളം പറയത്തില്ല വിചാരം ചെയ്യത്തില്ല കുല ചെയ്യത്തില്ല മോഷ്ടിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് മേൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കുറ്റം കർത്തൃമേശ എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ഈ മനുഷ്യ മനുഷ്യനെ തിന്നുന്നവരാണെന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം ചില കുറ്റങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് അന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നും എ ഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു സമയമാണ് എ ഡി നൂറ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്തും ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികത ആ തുടക്ക തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എ ഡി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ ഈ ധാർമ്മികത എങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അന്നത്തെ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം അധാർമ്മികമായ ഒരു കുറ്റം ക്രൈസ്തവതയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിത രീതി അവർ കണ്ട് അതിശയിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതി കണ്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയി തീർന്നു ചരിത്രത്തെ അത് വലിയതായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചു മനുഷ്യനെ അത് വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കുക ചിലർ നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നു ചിലർ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളായിരുന്നു ചിലർ ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികളായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് താഴെയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ താഴെയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് അവരോടും ചോദിക്കുക അവരും പറയും എന്ത് ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വന്നു പരിവർത്തനം വന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ യുക്തി നിരീശ്വരവാദികൾ അതിനെ അങ്ങനെ പഠിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബൈബിളിന്റെ ഒരു ധാർമ്മികത പരിശോധിച്ചാലോ ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷനിലാണ് ആ ധാർമ്മികതയിലും അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ്നെസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാവുന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്നും മാർഗദർശിയാക്കാവുന്ന ധാർമ്മികതയാണ് ബൈബി
ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരമുള്ളത് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് ഒരു സോഴ്സ് പറയാനുണ്ടോ ഒരു സോഴ്സും പറയാനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ജോസഫിയുടെ മറകാണ് സനയുടെ മറകാണ് രവിചന്ദ്രനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തുടർന്നുള്ള മറ്റു പലരുമുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലതിനും അവർക്ക് ഉത്തരവല്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഇവരിൽ പലരും ഈ വിഷയങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന രവിചന്ദ്രനെ മറ്റു ബൈബിളിനെ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ മികായലിന്റെ സുവിശേഷം ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് അത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അദ്ദേഹം ഈ വിഷയങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല സനയുടെ മറിഞ്ഞോട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അനിൽകൊടുത്തോടം വർഷം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്ര വരുതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിക്കിയ സുനഗദോസിൽ നടന്നൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ക്രിസ് നിക്കിയ സുനഗദോസിലാണ് ക്രിസ്തുമസിന്റെ കാര്യം തീരുമാനമാക്കിയെന്ന് സനലിന്റെ മറവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിനെ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ പാടി പഠനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയുണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഖുറാനും അതീസുകളും അല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ല ബുദ്ധന്റെ കാര്യം എടുത്താലോ ബുദ്ധൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ ക്രൈസ്തവതയെ ഈ നിലയിലല്ല പഠിക്കേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താ ചിന്താ ചിന്താഗതിയോടെ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം എന്താണ് ധാർമ്മികതയിൽ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം എന്താണ് ചരിത്രത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം എന്താണ് ബൈബിളിന്റെ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് എല്ലാം ഒരു അച്ചിലിട്ട് വാർത്ത ആണ് ചിന്തിക്കാതെ വ്യത്യസ്തമായ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്തവതയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ക്രൈസ്തവതയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ അതിന് ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ അത് വരുത്തിയ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വരുത്തിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് നൽകിയ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെയും ഭാരതത്തിന്റെയും ഒക്കെ നവോത്ഥാനത്തിൽ നൽകിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട് ഞാ